गुड इवनिंग एवरीबडी एंड वेलकम टू क्रिएटिक्स यूट्यूब चैनल माई डियर फ्रेंड्स वी आर बैक विद इ लर्न इंजीनियरिंग अनदर एपिसोड लेक्चर नंबर थर्टीन और आज बात करेंगे बेटा व्हाट इज ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपने देखा होगा आज की डेट में ऑर्गेनिक का काफी नाम है कि भाई ओ एल ई डी टी वी आ गया इसके बाद ओ एल ई डी टेक्नोलॉजी आ गई ओ एफ ई टी आ गए और बच्चों मैं आपको एक चीज और यहां पर बताना चाहूंगा कि अगर मैं ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो यहां से मेरा थोड़ा सा एक स्पेशल कनेक्शन है कैसे एक स्पेशल कनेक्शन है क्योंकि बेटा मेरा जो बीटेक प्रोजेक्ट था ना दैट वाज इन ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स तो आज मैं आपको एक बेसिक आइडिया देने वाला हूं कि ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्या टेक्नोलॉजी है और क्यों इतनी ट्रेंडिंग है क्यों इसके अंदर रिसर्च चल रहा है ताकि आप में से कुछ लोग अगर हायर स्टडीज के लिए जाते हो तो यू कैन परस्यू इट एज अ स्ट्रीम ठीक है इसको अपना रिसर्च प्रोजेक्ट बना सकते हो बट बिफोर वी स्टार्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित गोयल जिसका गेट में दो बार ए आई आर वन रहा है ट्वेंटी फोर्टीन और एटीन के अंदर इसके अलावा मुझे प्रेसिडेंट की तरफ से गोल्ड मेडल दिया गया जब मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ आई आई टी से आज तक मैं दो लाख से भी ज्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ फॉर गेट एंड ई एस सी और अभी मैं अन अकेडमी में वर्क कर रहा हूँ एज अ डायरेक्टर फॉर गेट डिपार्टमेंट अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं लेकिन मैं कहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है सबसे इंपॉर्टेंट बात यह बेटा इस चैनल पे जो टीम काम करी है दे आर वर्किंग रियली रियली हार्ड इन ऑर्डर टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू और उनकी मेहनत सिर्फ यूट्यूब तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है बल्कि अन अकेडमी फ्री प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी आप तक पहुंचती है तो सभी बच्चों के फोन में बेटा अन अकेडमी ऐप होना कंपल्सरी अन अकेडमी ऐप डाल लीजिए और सभी फ्री इनिशिएटिव को एंजॉय कीजिए बस उन्हें अनलॉक करने की देरी है सिंपली यूज द कोड अंकित ई एस सी टू अनलॉक दैम ठीक है चलो यार तो शुरू करते हैं व्हाट इज ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स आज अपनी ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स का सफर स्टार्ट करते हैं हम लोग अगर आप यहां पे देखो बेटा एक रिस्ट बैंड आपको नजर आ रहा होगा जो कि काफी हाई एंड टेक्नोलॉजी लग रही है जिसमें डिस्प्ले भी है बहुत सारी चीजें तो बेटा ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स इसीलिए सबसे इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी होती है बिकॉज इट इज वियरेबल इसे पहना जा सकता है इट इज फोल्डेबल फोल्ड किया जा सकता है और इन्हीं कारणों की वजह से इसकी डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि इट इज द नेक्स्ट लेवल अगर आप अपने मोबाइल फोन को हाथ में एक बैंड की तरह पहन के घूम सकते हैं तो सोचो क्या कुछ पॉसिबल नहीं है तो चलो शुरू करते हैं यार ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स इज द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स दैट यूजेज ऑर्गेनिक मेटीरियल टू मेक सर्किट एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैविंग एन एडवांटेज ओवर ट्रेडिशनल इन ऑर्गेनिक मटीरियल देखो यार आप लोग अभी तक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कैसे पढ़ते आए हो सिलिकॉन की मदद से बनती है जर्मेनियम की मदद से बनती है गैलियम आर्सेनाइड से बनती है लेकिन ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स में वहीं पे ऑर्गेनिक पॉलीमर इन सभी मटेरियल्स को रिप्लेस कर देता है और उसकी एडवांटेजेस होती हैं ओवर दीज इनऑर्गेनिक मटीरियल जैसे कि उसके अंदर बैक लाइट की जरूरत नहीं पड़ती वो अपनी लाइट खुद जनरेट कर सकता है जैसे कि यहाँ पे फ्लेक्सीबिलिटी आ जाती है पावर कंजम्पन कम हो जाता है ये सारी चीजें देखने मिलती हैं जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स की और बच्चों मैं आपको एक चीज बता दूं आज की डेट में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वहां पे एक डिमांड बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पावर कंजम्पन को मिनिमाइज किया जाए एफिशियंसी को मैक्सिमाइज करें क्योंकि देखो हमारी ज्यादातर डिवाइसेज जैसे बैटरी से चलती हैं जैसे लैपटॉप मोबाइल ये सारी चीजें बैटरी से चलती हैं अगर इनका पावर कंजम्पन कम कर पाए तो बैटरी की लाइफ बढ़ जाएगी तो रेदर देन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द बैटरी कैन बी रिड्यूस द पावर कंजम्पन इसीलिए आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ज्यादातर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनके अंदर लो पावर डिजाइन की बात होती है लो पावर और हाई स्पीड तो इसीलिए बेटा ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स का ये लो पावर कंजम्पन एक बहुत बड़ा एडवांटेज बनता है अगर हिस्ट्री की बात करें बेटा इसकी तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंडक्टिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डिस्कवर हुआ था 1950 में एक ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसके अंदर करंट फ्लो कर सकता है तो बेटा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सेमीकंडक्टर बन सकते हैं ये 1950s में हमें पता चला जब हमें पहला कंडक्टिंग मॉलिक्यूल मिला तो हेल्फ्रिच एंड स्नाइडर फाउंड आउट द फर्स्ट लाइट एंडोमिक एमिटिंग मॉलिक्यूल कॉल्ड एंथ्रासन इसके बाद बेटा लाइट एमिटिंग मॉलिक्यूल हमें मिला यानी एक ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो कि लाइट भी एमिट कर सकता है कैसे उसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करो हायर ऑर्बिट में जाएंगे नीचे आएंगे लाइट छोड़ेंगे फिर बेटा 1980s में हैगर मैकडारमिड और श्रीकावा इन्होंने कंडक्टिव पॉलीमर्स बना दिए यानी ऑर्गेनिक पॉलीमर्स बनाए जो कि कंडक्ट कर सकते थे और फिर इन्होंने सबसे पहला बनाया ऑ
कब बनाया 1987 में किसने बनाया चिंग टैंग एंड स्टीवन वैंस लाइक इन्होंने ऑर्गेनिक एलईडी बनाई एक लाइट एमिटिंग डायोड यूजिंग अ ऑर्गेनिक पॉलीमर तो बेटा दैट वाज अ ब्रेक थ्रू लेकिन ये हैगर मैकडर्मेट और शिरकावा इनको बहुत ज्यादा माना जाता है जिन्होंने 1980s में कंडक्टिंग पॉलीमर बनाया था अब डिस्प्ले की बात करें इसका पहला एप्लीकेशन अगर मैं डिस्प्ले में बात करूं तो ओ के अंदर जैसे आप ये देखो एल का मोबाइल अगर आप बेटा एल का मोबाइल आप देखोगे तो देख रहे हो ये स्क्रीन नीचे जा रही है यानी कि आप रोल कर सकते हो स्क्रीन का साइज कम ज्यादा कर सकते हो तो ओ के अंदर क्या होता है देखो ये कैथोड्स होते हैं बेटा आपके दीज आर दी कैथोड्स दीज आर दी एनोड्स पॉजिटिव टर्मिनल और बीच में ये ग्रीन वाली जो है ना ये ऑर्गेनिक सेमी है ऑर्गेनिक लेयर है तो बेटा यहां पे क्या होता है ना फॉस्फोरोसेंस की प्रॉपर्टी होती है यानी ऑर्गेनिक एलईडी अपनी लाइट खुद जनरेट कर सकती है इसको कोई बैक लाइट की जरूरत नहीं है आपने देखा था जब मैंने एलसीडी स्क्रीन के बारे में एक एपिसोड किया था तो मैंने बताया था एलसीडी अपनी लाइट खुद जनरेट नहीं करती बल्कि वो काम करती है लाइट ब्लॉकिंग टेक्नोलॉजी पे यानी जो भी लाइट पीछे से आ रही होती है उसे ब्लॉक कर लेती है पोलराइजेशन चेंज करके और यहाँ पे ये लाइट अपनी खुद जनरेट करता है तो फॉस्फोरसेंस इज एमिशन ऑफ रेडिएशन ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विच लास्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ठीक है तो बेटा ये प्रॉपर्टी होती है आपकी ऑर्गेनिक एलईडी के अंदर तो ये आपने देखा होगा रिस्ट वॉचेस के अंदर जो कि रात को ग्लो करती हैं दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ फॉस्फोरोसेंस फोटोवोल्टाइक एप्लीकेशन फोटोवोल्टाइक सेल या सोलर सेल भी आप बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक टेक्नोलॉजी और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या होती है सोलर सेल की ये रिजिड नहीं होते ये पेंट की फॉर्म में आते हैं आप इनको पेंट कर सकते हो दीवार पे और पूरी दीवार को एज अ सोलर सेल यूज कर सकते हो तो बेटा ये जो है ना दीज आर ऑर्गेनिक सोलर सेल और यहाँ पे पॉलीम पॉलीमर्स जो यूज हो रहे हैं दे आर फोटोवोल्टाइक फोटोवोल्टाइक मटेरियल कौन से होते हैं जिन पे लाइट पड़ने पे दे कैन जनरेट द वोल्टेज ठीक है तो बेटा इनका ऑप्टिकल एब्जॉर्बन को बहुत हाई होता है यानी कि ये लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं एज कंपेयर टू योर ट्रेडिशनल सोलर सेल ये बहुत फ्लेक्सिबल भी होते हैं और थिनर भी होते हैं एज कंपेयर टू सिलिकॉन सोलर सेल जैसे आप यहां पे इस इमेज में देख रहे हो ये एक सोलर सेल है बेटा और कितना थिन है ये इतना फ्लेक्सिबल है कि इसको हाथ से मोड़ा जा सकता है अब फ्लेक्सिबल ऑर्गेनिक प्रिंटेड ट्रांजिस्टर तो बेटा ऑर्गेनिक प्रिंटेड ट्रांजिस्टर इन्हें ऑर्गेनिक एफ भी बोलते हैं ऑर्गेनिक एफ ई तो मैंने अभी आपको बताया ना मैंने जो प्रोजेक्ट किया था मेरा प्रोजेक्ट ओफेट की फैब्रिकेशन का ही था ऑर्गेनिक एफिटी इज एफिटी दैट कंटेन्स कंडक्टिव इलेक्ट्रोड्स एन ऑर्गेनिक सेमी कंडक्टर एंड अ डाइलेक्ट्रिक अब यार डाइलेक्ट्रिक तो लगाना पड़ेगा अगर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है क्योंकि आप जानते हो एफ के गेट टर्मिनल से कोई करेंट एंटर नहीं करता तो वहां पर क्या लगाना पड़ता है डाइलेक्ट्रिक लेकिन सेमी के तौर पर यू विल बी यूजिंग एन ऑर्गेनिक मटीरियल तो बेटा ये बहुत ही कम पावर यूज करता है ये बहुत ही कम पावर यूज करता है और इट कैन बी यूज एज अ वेरी वेरी गुड स्विच तो यहां पे बेटा इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से तो लार्ज प्रिंटिंग प्रेसेस में इसको प्रिंट किया जाता है यानी कि इसकी जो फैब्रिकेशन है दैट इज मेकिंग यूज ऑफ द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जैसे प्रिंटर से आप निकाल देते हो ना कोई प्रिंट ऐसे यहाँ पे ट्रांजिस्टर भी फेब्रिकेट किया जा सकता है और ये काफी फ्लेक्सीबल होते हैं देखो अब बायोमेडिसिन बेटा बायोमेडिसिन यानी कि अगर आपको किसी बॉडी में मेडिसिन इंजेक्ट करनी है वहां भी ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स का रोल आता है जैसे कि देखो रेटिनल चिप अगर कोई बंदा ब्लाइंड है तो उसके रेटिना पे ना एक चिप फिट कर दी जाती है और अगर हमारी बॉडी में कोई चिप फिट हो रही है दैट नीड्स टू बी ऑर्गेनिक आप अपनी बॉडी के अंदर इनऑर्गेनिक मटीरियल को बॉन्ड करोगे तो दैट कैन बी पॉइजनस टू योर ब्लड स्ट्रीम इसीलिए ऑर्गेनिक इम्प्लांट है ये क्या करता है बेटा वीडियो कैमरा की तरह ये सिग्नल रिसीव करके उन्हें इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और वो सिग्नल वो भेजता है ब्रेन को यानी जो काम आपका रेटिना करता कि जो आपका रेटिना करता वो क्या करता वो लाइट को सेंस करके से सिग्नल भेजता ब्रेन को उस रेटिना का काम ये इम्प्लांट कर रहा है तो ब्लाइंडनेस को भी क्योर किया जा सकता है बाय मीन ऑफ दिस ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स अब आप समझ सकते हो बेटा ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स का स्कोप कितना ज्यादा है तो इसीलिए मैं तो ये जरूर रिकमेंड करूंगा कोई भी बच्चा अगर हायर स्टडीज के लिए जाता है 
तो एक बार इस तरह की टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर जरूर करें एज योर रिसर्च प्रोजेक्ट ओके और वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक तो कर दिया करो और शेयर कर दिया करो अपने ग्रुप्स में ताकि ये चीजें और लोगों तक भी पहुंच पाए और जिन बच्चों को मुझसे इलेक्ट्रिकल मशीन कवर करना है मैं बता दूं बेटा मेरा प्लस पे लाइव कोर्स चल रहा है डेली सेवन ए एम टू नाइन ए एम एंड टेन ए एम टू ट्वेल्व नून और ये लाइव कोर्स आप लोग अटेंड कर सकते हो मेरे साथ प्लस पे आकर के डेली फिफ्टी क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मशीन में हाईली डिटेल्ड थ्योरी एंड हाई नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स हम कर रहे हैं और बेटा अगर आपको प्लस लेना है तो आपकी वन ईयर फीस होगी थर्टी टू फोर फिफ्टी एंड टू ईयर फोर्टी सेवन टू हंड्रेड बट मैं रिकमेंड करूंगा टू ईयर्स के लिए जाइए और कोड लगा देना अंकित ई एस सी जिससे ना सिर्फ मिलेगा इमीजिएट टेन परसेंट डिस्काउंट बल्कि मेरी पर्सनल गाइडेंस में आ जाओगे जिसके बाद आपकी ग्रोथ होना निश्चित है अदर देन दैट बेटा मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिएगा यहाँ पे डेली नोटिफिकेशन नोट्स और डेली क्वेश्चन आंसर आपको दिया जाता है टी डॉट एम ई स्लैश गेट ए आई आर वन दिस इज माई टेलीग्राम चैनल फॉर यू गाइज सो थैंक यू एवरी वन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें वीडियो के नीचे की लेक्चर कैसा लगा अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन के साथ और आपके इंजीनियरिंग नॉलेज को ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे तब तक ऐसे ही तबाही मचाते रहो आग लगाते रहो लेट्स क्रैक एट